హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఈరోజు మనం సెవెంత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ రీడర్లోని సెకండ్ యూనిట్ అనేటువంటి ద వై వై గర్ల్ యొక్క కంటిన్యూషన్ పార్ట్ని చూడబోతున్నాం అంటే ఆల్రెడీ మనం లెసన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ కూడా ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఈ వీడియోలో మనం ఒకాబ్లరీ ఇంకా గ్రామర్ గురించి క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అంటే ప్రతి ఎక్సర్సైజ్కి కూడా మనం ఇక్కడ ఆన్సర్స్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే ముందుగా ఒకాబ్లరీని చూద్దాం ఇక్కడ మనకి యూ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ ద వర్డ్స్ ప్లేట్ మీట్ రైట్ ఎట్సెట్రా ఇన్ ద టెక్స్ట్ మనం టెక్స్ట్లో ప్లేట్ అనేటువంటి వర్డ్ మీట్ రైట్ అనేటువంటి వర్డ్స్ని చూడడం జరిగింది ఇప్పుడు రీడ్ ద పేయర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ గివెన్ బిలో ఇక్కడ కొన్ని పేయర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం ప్లేట్ ప్లేట్ మీట్ మీట్ రైట్ రైట్ మీరు బాగా గమనిస్తే ఈ వర్డ్స్ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది సేమ్గా ఉంది అంటే వీటి యొక్క సౌండ్ అనేది సేమ్గా ఉంది కానీ వీటి యొక్క స్పెల్లింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ చూడండి ఇక్కడ పిఎల్ఏ ఐటి ఇక్కడ పిఎల్ఏ టీ ఇక్కడ ఎంఈఏటి ఇక్కడ ఎంఈఈటి ఇక్కడ డబ్ల్యూఆర్ఐటిఈ ఇక్కడ ఆర్ఐజిహెచ్టి అంటే వీటి స్పెల్లింగ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇంకా వీటి యొక్క మీనింగ్ కూడా డిఫరెంట్ ప్లేట్ అంటే జడ ప్లేట్ అంటే మనం తినేటువంటి ప్లేట్ మీట్ అంటే మాంసం ఇక్కడ మీట్ అంటే ఎంఈఈటి మీట్ అంటే కలవడము డబ్ల్యూఆర్ఐటిఈ రైట్ అంటే రాయడము ఆర్ఐజిహెచ్టి అంటే కరెక్ట్ అనేసి అంటే మీరు బాగా గమనిస్తే ఇలాగ ఉన్నటువంటి పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో ఏం గమనించాం మనము వాటి యొక్క సౌండ్ మాత్రం సేమ్గా ఉంది అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్గా ఉంది బట్ వాటి యొక్క స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఇంకా వాటి యొక్క మీనింగ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది మరి ఇలాంటి పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఏమంటారు ఏమంటారు ఇలాంటి పేర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఇలాంటి పేర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఏమంటారు అంటే హోమోఫోన్స్ అనేసి అంటారు అర్థమైందా దీస్ వర్డ్స్ హ్యావ్ సేమ్ సౌండ్ సేమ్ సౌండ్ ఉంది కదా ఎస్ బట్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ కానీ వాటికి ఏమున్నాయి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి అలాంటి పేర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని మనము హోమోఫోన్స్ అంటాం సో హోమో అంటే సేమ్ ఫోన్ అంటే సౌండ్ ఓకేనా అంటే సేమ్ సౌండ్ కలుగుతుంటాయి కానీ కేవలం సౌండ్ మాత్రమే సేమ్గా ఉంటుంది స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇంకా మీనింగ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాంటి పేర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని మనం హోమోఫోన్స్ అనేసి అంటాం ఇక్కడ మనకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చారు చూడండి రీడ్ ద పారాగ్రాఫ్ అండ్ ఎడిట్ ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్స్ యూజింగ్ ద కరెక్ట్ వర్డ్స్ ఇక్కడ మనకి అండర్లైన్ చేసిన చూసిన వర్డ్స్ అవి యాక్చువల్గా రాంగ్ వర్డ్స్ అనమాట అంటే అక్కడ యూజ్ చేయాల్సినటువంటి వర్డ్ కాదు వాటికి పేర్గా ఉండేటువంటి హోమోఫోన్ని మనం అక్కడ యూజ్ చేయాలి అప్పుడు అది కరెక్ట్ మీనింగ్ అనేది ఇస్తుంది ఇక్కడ చూడండి వన్ నైట్ ఐ సా టూ మెన్ అనేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ కేఎన్ఐజి హెచ్టీ అని ఇచ్చారు కేఎన్ఐజి హెచ్టీ అంటే ఒక సోల్జర్ ఒక యోధుడు అనేసి మీనింగ్ వస్తుంది కానీ మనకి ఇక్కడ ఏం రావాలి నైట్ ఎన్ఐజిహెచ్టీ రావాలి వన్ నైట్ ఏం రావాలి అక్కడ నైట్ ఎన్ఐజిహెచ్టీ అంటే ఒకరోజు రాత్రి ఐ సా టూ మెన్ బై ద సి ఇక్కడ చూడండి బియ్యువై బై అనేసి ఇచ్చారు సో బై ద సి అంటే ఇక్కడ బియ్యువై కాదు ఏం రావాలి మరి దీనికి హోమోఫోన్గా బీవై బై రావాలి ఐ సా టూ మెన్ బై ద సి ఇక్కడ చూడండి దేర్ ఫీట్ వర్ స్టక్ ఇన్ ద శాండ్ దేయ ఇక్కడ మీరు బాగా గమనిస్తే టిహెచ్ఈఆర్ఈ దేయ అనేసి ఉంది బట్ ఇక్కడ ఏం రావాలి దేయర్ అని రావాలి చూసారా దేయ సో ఇవి రెండు అంటే ఇప్పుడు మీకు నేను ఇచ్చేటివన్నీ కూడా ఏంటంటే హోమోఫోన్స్ అనమాట నైట్ నైట్ బై బై దేయ దేయ అట్లాగా దేసా ద టైడ్ కమింగ్ అప్ టైడ్ టిఐఈడి టైడ్ అంటే కట్టుకోవడము కానీ ఏం రావాలి ఇక్కడ అల వస్తూ ఉంది అనేసి అప్పుడు ఏంటి అలాకి స్పెల్లింగ్ ఏంటి టైడ్ టిఐడిఈ ఏమొస్తుంది టైడ్ నెక్స్ట్ ద మ్యాన్ విత్ ద రెడ్ హెయర్ కాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ద అదర్ సో ఇక్కడ హెయర్ ఇది హెయర్ హెచ్ఏఆర్ఇ కాదు హెయిర్ అంటే ఇక్కడ హెయిర్ అంటే హెచ్ఏఆర్ఈ అంటే మనకి ర్యాబిట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని హెయిర్ అంటారు బట్ ఇక్కడ రావాల్సింది ఏంటి 
మ్యాన్ విత్ ద రెడ్ హెయర్ అన్నారు హెయర్ అంటే హెచ్ఏఐఆర్ అనేసి రావాలి అలాగే సమ్ బాయ్స్ ఎస్యూఎం ఇచ్చారు సమ్ అంటే మొత్తం అని కానీ ఇక్కడ ఎస్యూఎం రాకూడదు ఏం రావాలి ఎస్ఓఎంఈ సమ్ బాయ్స్ హూ ఆర్ నియర్ బై హెల్ప్ దెమ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డేంజర్ చూసారా ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కొన్ని హోమోఫోన్స్ వచ్చాయి ఏంటవి చెప్పండి నైట్ నైట్ ఎన్ఐజిహెచ్టి కేఎన్ఐజిహెచ్టి బీవై బై బియువై బై 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 టిహెచ్ఈఐఆర్ టిహెచ్ఈఆర్ఈ దేర్ దేర్ టిఐడిఈ టిఐఈడి టై టైడ్ హెచ్ఏఐఆర్ హెచ్ఏఆర్ఈ హెయ హెయ ఎస్ఓఎంఈ ఎస్యుఎం సమ్ సమ్ అర్థమైందా సో హోమోఫోన్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు హోమో అంటే సేమ్ ఫోన్ అంటే సౌండ్ సేమ్ సౌండ్ మాత్రమే కలిగి ఉండేటువంటి పెయిర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఏమంటామో అంటే హోమోఫోన్స్ అంటాం కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సౌండ్ మాత్రమే సేమ్గా ఉంటుంది వాటి యొక్క స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాటి యొక్క మీనింగ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి పెయిర్స్ ఆఫ్ హోమోఫోన్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చినారు చూసారా సెంటెన్సెస్ ఎండింగ్స్లో ఇక్కడ మనకి హోమోఫోన్స్ ఇచ్చున్నారు అనమాట రెఫర్ టు ద డిక్షనరీ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ ఆన్సర్స్ని మనం కరెక్ట్గా ఫిల్ చేయాలి మీకు డౌట్గా ఉంటే మీరు ఏం చేయాలంటే డిక్షనరీ ఉపయోగించుకొని కూడా ఇక్కడ ఫిల్ చేయొచ్చు చూద్దామా మరి ద హార్స్ మ్యాన్ డాష్ ద హార్స్ అలాంగ్ ద డాష్ సో ద హార్స్ మ్యాన్ డాష్ ద హార్స్ అనేసి ఇచ్చారు హార్స్ మ్యాన్ డాష్ ద హార్స్ ఏంటి ఇక్కడ నడుపుతున్నాడు అనే మీనింగ్లో ఏమొస్తుంది రోడ్ సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఆర్ఓడిఈ రోడ్ అలాంగ్ ద రోడ్ ఆర్ఓఏడి అర్థమైందా రోడ్ అంటే నడపడము ఆర్ఓఏడి రోడ్ అంటే మనకి దారిని వెంబడి నడుస్తుంటాం కదా ఆ రోడ్ అనమాట ఇది ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ వన్ అప్లై ద డాష్ ఆర్ యూ విల్ డాష్ ద ఫెన్స్ మనకి ఇక్కడ బ్రేక్ బ్రేక్ అనేసి ఇచ్చారు సో ఒక బ్రేక్ అంటే పగల కొట్టడం ఫస్ట్ది పగల కొట్టడం సెకండ్ బ్రేక్ ఏంటి అంటే మనకి వెహికల్లో ఉంటుంది కదా బ్రేక్ అది అనమాట అప్లై ద బ్రేక్ సో బిఆర్ఏకేఈ అప్లై ద బ్రేక్ ఆర్ యూ విల్ బ్రేక్ ద ఫెన్స్ సో నువ్వు బ్రేక్ అని అప్లై చేయకపోతే ఫెన్స్ని బ్రేక్ చేస్తావు అంటే పగలగొట్టేస్తావు సమ్ ట్రైబ్స్ డాష్ బిఫోర్ దే హంట్ దేయర్ డాష్ ఇక్కడ పిఆర్ఈవై ప్రే అంటే హంట్ చేయడం అనమాట అంటే ఏదైనా జంతువుని ఆహారం కోసం వేటాడడం పిఆర్ఏవై ప్రే అంటే మనం పూజించడం అనమాట ప్రార్థన చేయడం సో సమ్ ట్రైబ్స్ డాష్ బిఫోర్ అనేసి అన్నారు సమ్ ట్రైబ్స్ ప్రే పూజిస్తారు బిఫోర్ దే హంట్ దేయర్ ప్రే పిఆర్ఈవై వాటి వాళ్ళ యొక్క ఫుడ్ని హంట్ చేసే ముందు దేవుడిని ప్రార్థిస్తారు ఐ డాష్ ద బ్లీటింగ్ ఆఫ్ ఏ డాష్ ఆఫ్ షీ పాసింగ్ బై ద స్కూల్ ఇక్కడ చూడండి హెచ్ఈఆర్డి హర్డ్ అంటే వినడం హెచ్ఈఆర్డి హర్డ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ షీప్ అనమాట సో ఐ హర్డ్ ద బ్లీటింగ్ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ హెచ్ఈఏఆర్డి హర్డ్ విన్నాను బ్లీటింగ్ ఆఫ్ ఏ డాష్ ఆఫ్ షీప్ సో గ్రూప్ ఆఫ్ షీప్ అంటే హర్డ్ ఆఫ్ షీప్ హెచ్ఈఆర్డి ద స్వీట్స్ వర్ డాష్ బై ద డాష్ చూడండి ఎంఏఐడి మెయిట్ ఎంఏడిఈ మెయిట్ సో ఎంఏడిఈ అంటే తయారు చేయడం ఎంఏఐడి అంటే ఫిమేల్ సర్వెంట్ అనమాట ఓకేనా ద స్వీట్స్ వర్ మేడ్ ఎంఏడిఈ మెయిట్ బై ద మెయిట్ అంటే స్వీట్స్ అనేవి ఎవరి చేత తయారు చేయబడ్డాయి సో ఫిమేల్ సర్వెంట్ చేత తయారు చేయబడ్డాయి చూడండి ఇక్కడ కూడా మీకు ఇప్పుడు మరికొన్ని హోమోఫోన్స్ అనేది రావడం జరిగింది రోడ్ రోడ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి ఆర్ఓడిఈ ఆర్ఓఏడి ఇక్కడ బ్రేక్ బ్రేక్ బిఆర్ఏకేఈ BREAK అలాగే ప్రే ప్రే పిఆర్ఏవై పిఆర్ఈవై హర్డ్ హర్డ్ హెచ్ఈఏఆర్డి హెచ్ఈఆర్డి మెయిడ్ మెయిడ్ ఎంఏడిఈ ఎంఏఐడి చూసారా వీటి ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ అంటే సౌండ్ సేమ్ కానీ స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ కూడా డిఫరెంట్ అనమాట ఇలాంటి వాటిని మనం ఏమంటాము హోమోఫోన్స్ అనేసి అంటాము అర్థమైందా క్లియర్గా ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అని చూద్దాం ఓకేనా అసలు ఫ్రేజల్ వర్బ్ అంటే ఏంటి అనేది ముందుగా మనం చూద్దాం ఫ్రేజల్ వర్బ్ అంటే ఒక వర్బ్ కనుక ఒక అడ్వర్బ్ని కానీ లేదా ఒక ప్రిపోజిషన్ని కానీ తనతో కలుపుకొని ఒక డిఫరెంట్ మీనింగ్ కనుక మనకు వస్తే అలాంటి దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఫ్రేజల్ వర్బ్ అనేసి అంటాం అనమాట ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ యూ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రేజెస్ ఇన్ ద లెసన్ ఐ ర్యాన్ ఆఫ్టర్ హర్ గ్రాబ్డ్ హర్ ప్లేట్ అండ్ హెల్డ్ హర్ బ్యాక్ ర్యాన్ ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి 
చేజ్డ్ లేదా వెనకాల పరిగెత్తడం అనేసి షీ జస్ట్ వోంట్ గివిన్ అంటే స్టాప్ ఆర్గ్యూయింగ్ అనమాట గివిన్ అంటే స్టాప్ ఆర్గ్యూయింగ్ హర్ ఫాదర్ హ్యాడ్ గాన్ ఆఫ్ టు ఫార్ అవే అంటే చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు అనేసి మోనియా డిక్లేర్డ్ దట్ షీ వుడ్ మూవ్ ఇన్ విత్ మీ మూవ్ ఇన్ అంటే లివ్ అనేసి షీ వుడ్ లివ్ విత్ మీ ఇఫ్ యూ పాస్ బై యు ఆర్ షూర్ పాస్ బై అంటే నడుస్తూ వెళ్ళడం అనమాట నడుస్తూ ఒక పక్క నుంచి వెళ్ళడం దాన్ని పాస్ బై అంటారు సో ఇక్కడ మీరు బాగా గమనిస్తే ఈ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ బట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ చూడండి ర్యాన్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ చూసారా ఆఫ్టర్ గివ్ ఇన్ ఇన్ గోన్ ఆఫ్ ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ మూవ్ ఇన్ ఐఎన్ఇన్ పాస్ బై బివై బై సో ఇన్ సెంటెన్స్ వన్ ద ఫ్రేజ్ ర్యాన్ ఆఫ్టర్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ర్యాన్ అండ్ ద అడ్వర్బ్ ఆఫ్టర్ సో అంటే ఎలా ఇది తయారైంది ఫ్రేజల్ వర్బ్ అనేది వర్బ్ ప్లస్ అడ్వర్బ్తో కాంబినేషన్లో ఇలా తయారైంది అనమాట ర్యాన్ ఆఫ్టర్ అనేది ఇవన్నీ కూడా అలాగే తయారయ్యాయి ఐ ర్యాన్ ఆఫ్టర్ ద బస్ బట్ ఈ డిడ్ నాట్ స్టాప్ ఫర్ మీ సో ఎగ్జాంపుల్గా మనము నేను బస్సును చేజ్ చేశాను కానీ అది ఆపలేదు ర్యాన్ ఆఫ్టర్ అంటే చేజ్ అనేసి మీనింగ్ అనమాట సో సెంటెన్స్ టూ చూడండి గివ్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వర్బ్ గివ్ అండ్ ద ప్రిపోజిషన్ ఇన్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ వర్బ్ వచ్చింది దాని పక్కన ఇన్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ రెండు కలిపి ఫ్రేజల్ వర్బ్గా యూజ్ చేస్తున్నాం గివ్ ఇన్ మీన్స్ స్టాప్ కాంపీటింగ్ ఆర్ ఆర్గ్యూయింగ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ డిఫీట్ అంటే గివ్ ఇన్ అంటే ఏంటంటే సో ఆర్గ్యుమెంట్ స్టాప్ చేయడం కానీ ఇక్కడ మన గర్ల్ ఉంది కదా వై వై గర్ల్ ఆమె ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయదు ఆర్గ్యుమెంట్ని స్టాప్ చేయదు అనమాట సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఒక వర్బ్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ కాంబినేషన్లో వచ్చింది ఫ్రేజల్ వర్బ్ సో మీకు నేను ముందుగా చెప్పినట్లుగా ఒక వర్బ్ ప్లస్ యాడ్ వర్బ్ కానీ లేదా ఒక వర్బ్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ కానీ కాంబినేషన్లో వచ్చి వాటి మీనింగ్ కనుక డిఫరెంట్గా ఉంటే అలాంటి కాంబినేషన్ని మనము ఏమని పిలుస్తాము ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అనేసి పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా క్లియర్గా అర్థమైంది కదా రైట్ ద అదర్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్టార్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద సూటబుల్ వర్బ్స్ గివెన్ సో ఇక్కడ మనకి పాస్ బై మూవ్ ఇన్ గివ్ ఇన్ రన్ ఆఫ్టర్ గో ఆఫ్ అనేసి ఇవి ఇచ్చారనమాట అంటే కొన్ని అదర్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇవన్నీ కూడా మన లెసన్లో ఉన్నాయి కాకపోతే మన లెసన్లో ఉండే సెంటెన్సెస్ లేవు డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు మనము వాటి యొక్క మీనింగ్కి అనుగుణంగా ఇక్కడ మనం వాటిని ఇన్సర్ట్ చేయాలి చేద్దామా రైట్ లతాస్ ఫాదర్ రెఫ్యూజ్ టు సెండ్ హర్ టు పిక్నిక్ బట్ వెన్ షీ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ మెనీ టైమ్స్ హీ డ్యాష్ అండ్ సెండ్ హర్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ చెప్పండి సో లత ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకుందాం సో లతాస్ ఫాదర్ ఫస్ట్ టైం చేశాడు అంటే ఆమెను పిక్నిక్ పంపించేదానికి ఒప్పుకోలేదు కానీ ఎప్పుడైతే తను చాలాసార్లు రిక్వెస్ట్ చేసుకునిందో తనని అప్పుడు అతను ఏం చేశాడు హీ స్టాప్డ్ ఆర్గ్యూయింగ్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ సెండ్ హర్ అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ చెప్పండి He gave in. Yes. Here you can see. Give in is nothing but gave in. Let's go. Past tense is the past. He gave in and sent her. And he stopped arguing and accepted and sent her. Why do dogs dash cats? Why do dogs run after cats? Run after and chase. Why do dogs chase cats? And the meaning is the same. You will smell the fragrance of the night queen when you dash our garden. సో నైట్ క్వీన్ అనేటువంటి ఆ చెట్టు యొక్క ఫ్రాగ్రెన్స్ నీకు చాలా బాగా వస్తుంది నువ్వు కనుక మా గార్డెన్ పక్కగుండా వెళ్తే సో పక్కగుండా అంటే పాస్ బై సో ఇఫ్ యూ పాస్ బై అవర్ గార్డెన్ యూ విల్ స్మెల్ ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ ద నైట్ క్వీన్ నెక్స్ట్ అవర్ ఫ్యామిలీ డ్యాష్ టు ద న్యూ హౌస్ అంటే లివ్ అనేటువంటి మీనింగ్లో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మూవ్ ఇన్ అనేటువంటిది లివ్ అనేటువంటి మీనింగ్లో వస్తుంది అవర్ ఫ్యామిలీ మూవ్ టు ద న్యూ హౌస్ వన్స్ It was whitewashed. So, it will go on. Okay, now. Next, electricity has dash in my area. And it will go on. And it will go on. It will go on. Meaning. So, the electricity went off in my area. Okay. And the electricity uh, used like that. And the meaning. We will use this. Choose. We will use this. We will use this. ఈ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చాలా క్లారిటీగా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అనేసి ఉన్నాయి చూడండి హూమ్ వాట్ హూ వెన్ వేర్ విచ్ హూజ్ హౌ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే 
డబల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్ హూమ్ అంటే ఎవరిని వాట్ అంటే ఏది లేదా ఏమిటి హూ అంటే ఎవరు వెన్ అంటే ఎప్పుడు వేర్ అంటే ఎక్కడ విచ్ అంటే ఏది అంటే ఒక రెండు మూడు ఉన్నప్పుడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటిల్లో మనం చాయిస్ ఏది అని అడిగేటప్పుడు విచ్ వన్ అనేసి అడుగుతూ ఉంటాం హూజ్ అంటే ఎవరిది హౌ అంటే ఎలా చూసారా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డబల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అంటే దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ డబల్యూ ఆర్ హెచ్ కాబట్టి ఇవి డబల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి సరే ఇది గ్రామర్లో మనకి ఈ డబల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి లుక్ ఎట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ సో ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ కూడా మనకి టెక్స్ట్లోంచి తీసుకున్నారు వై డూ వీ లివ్ ఇన్ ఎ లీఫ్ హట్ హౌ మచ్ స్పేస్ డస్ వన్ ఓల్డ్ ఉమెన్ నీడ్ ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ ఎవరు మాట్లాడారు ఫస్ట్ చెప్పండి ఎస్ మొయినా మాట్లాడింది అంటే మొయినా అడిగింది సో ఇక్కడ వై అనేటువంటిది అండర్లైన్ చేశారు చూసారా సెకండ్ సెంటెన్స్లో హౌ మచ్ అనేది అండర్లైన్ చేశారు సో ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఆర్ యూజ్ టు ఆస్ క్వశ్చన్స్ సో ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ని జనరల్గా క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేస్తారనమాట ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే స్టోరీని మళ్ళీ ఒకసారి చదివి ఆ తర్వాత ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ని లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి అంటే మీరేమి సొంతంగా తయారు చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు క్వశ్చన్స్ని ఈ ఎక్సర్సైజ్లో లెసన్ని చదివి ఆ లెసన్లో ఉన్నటువంటి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ని ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ కొన్ని ఇస్తాను మీకు ఇంకా ఉన్నాయి లెసన్లో అవి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి రాయండి ఓకేనా ఇక్కడ వరకు కొన్ని నేను ఇస్తాను వై షుడెంట్ ఐ ఎవరు చెప్పారు ఇది కూడా మనం మొయినానే చెప్తూ ఉంటుంది వై అనేటివన్నీ కూడా కదా రైట్ అలాగే వై షుడెంట్ ఐ క్యాచ్ ఏ కూబ్రా నెక్స్ట్ హూ విల్ బ్రింగ్ ద బాబూస్ గోడ్స్ హోమ్ నెక్స్ట్ వై డూ వీ లివ్ ఇన్ ఏ లీవ్ హట్ ఇదే కదా మళ్ళీ వచ్చింది అలాగే వై కాంట్ యూ చేంజ్ అవర్స్ ఓకే సో ఇలాగ చాలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ సో నేను జస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ ఇచ్చాను రిమైనింగ్ వచ్చేసి మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఒక నోట్ బుక్ తీసుకొని ఆ నోట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని ఆ లెసన్లో ఉండేటివి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే మీకు ఎలాగ క్వశ్చన్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది కూడా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్దామా ఎస్ రీఅరేంజ్ ద వర్డ్స్ టు మేక్ మీనింగ్ఫుల్ డబల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా పార్ట్స్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి వర్డ్స్ని ఇచ్చేసారు వీటిని మనం కరెక్ట్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి దేనికోసము డబల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్స్ని మీనింగ్ఫుల్గా తయారు చేసే దానికోసం రిమెంబర్ టు యూజ్ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ టు స్టార్ట్ ఏ క్వశ్చన్ అండ్ ఎండ్ విత్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఖచ్చితంగా మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏమితో ఉంటుంది క్యాపిటల్ లెటర్తో ఉంటుంది ఎండింగ్లో కంపల్సరీ ఏముండాలి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఉండాలి అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఒకటి ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చారు దాన్ని చూద్దాం ముందు ఎగ్జాంపుల్ డిడ్ ఈట్ వాట్ యూ ఎస్టర్డే దీనికి ఏమొస్తుంది వాట్ డిడ్ యూ ఈట్ ఎస్టర్డే అంతే కదా నిన్న నువ్వేం తిన్నావు ఇక్కడ చూడండి ఈజ్ ద ఫాదర్ హూ ఆఫ్ అవర్ నేషన్ సో ఏమొస్తుంది దీనికి హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్ కదా హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్ అలాగే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ విచ్ యూ ఈజ్ ఫేవరెట్ అన్నారు ఏమొస్తుంది దీనికి విచ్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ వేర్ వర్కింగ్ సుల్తాన్ ఏమొస్తుంది వేర్ ఈజ్ సుల్తాన్ వర్కింగ్ వేర్ ఈజ్ సుల్తాన్ వర్కింగ్ నెక్స్ట్ చూడండి డూ యూ వెన్ వేకప్ అనేసి ఇచ్చారు ఏమొస్తుంది దీనికి వెన్ డూ యూ వేకప్ వెన్ డూ యూ వేకప్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రాజెక్ట్ విల్ హూస్ గెట్ ద ప్రైజ్ ఏమొస్తుంది దీనికి హూస్ ప్రాజెక్ట్ విల్ గెట్ ద ప్రైజ్ అనేసి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ డబల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు మీరు బాగా గమనిస్తే ఈ డబల్యూ హెచ్ వర్డ్ తర్వాత ఏం వచ్చింది చూసారా హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చింది హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వచ్చింది అర్థమైందా అంటే దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే అది ఫస్ట్ డబల్యూ హెచ్ వర్డ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ వస్తుంది ఓకేనా ఈ స్ట్రక్చర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అంటే డబల్యూ హెచ్ వర్డ్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ నౌన్ లేదా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ అనమాట కొన్నిసార్లు మెయిన్ వర్బ్ లేకుండా జస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్తో కూడా
read the sentences given below frame wh questions to get the underlined word as your answer ikkada underline chestunnaru chusara words avi answer ga raavali ante manam elanti question ni adagali ikkada chudandi sangeetha anesi icharu kada ante ikkada plant sangeetha anesi ikkada underline cheyaledu but sangeetha anesi icharu so sangeetha anetondi manaki answer ga raavalante manam em question veyali who planted a mango sapling anesi adagali ante kada who planted ఏ మ్యాంగో శాప్లింగ్ అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మనకి సంగీత అనేసి వస్తుంది మరి ఇక్కడ ఏమిచ్చున్నారు నెక్స్ట్ ప్లాంటెడ్ అనేసి ఇచ్చారు ప్లాంటెడ్ అని రావాలంటే ఏం చేయాలి ప్లాంటెడ్ అనేసి రావాలంటే ఏం యూజ్ చేయాలి మనం చూడండి వాట్ డిట్ సంగీత ప్లాంట్ వాట్ డిట్ సంగీత ప్లాంట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దానికి మ్యాంగో శాప్లింగ్ ఓకేనా మ్యాంగో శాప్లింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకే సో వాట్ డిట్ సంగీత ప్లాంట్ అంటే మ్యాంగో శాప్లింగ్ మ్యాంగో శాప్లింగ్ అనేది రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి వాట్ డిట్ సంగీత ప్లాంట్ అనేసి చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దామా వేర్ డిట్ సంగీత ప్లాంట్ సో ఎక్కడ సంగీత ప్లాంట్ చేస్తూ ఉంది బ్యాక్ యార్డ్ సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మనకి బ్యాక్ యార్డ్ అని రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి వేర్ డిట్ సంగీత ప్లాంట్ అనేసి చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఏముంది బర్డ్ అని ఉంది కదా సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది వేర్ డిడ్ వెన్ డిడ్ సంగీత ప్లాంట్ వెన్ డిడ్ సంగీత ప్లాంట్ సో ఏం రాయచ్చు మనము ఆన్ హర్ బర్త్డే ఆన్ హర్ బర్త్డే నెక్స్ట్ ఏముంది లవుడ్ అని ఉంది ఓకే వై డిడ్ షీ ప్లాంట్ ఏ మ్యాంగో శాప్లింగ్ ఏమొస్తుంది బికాస్ షీ లవ్డ్ సో బికాస్ షీ లవ్డ్ ఓకే సో అలాగే మ్యాంగోస్ అనేసి ఉంది సో ఏం రాయచ్చు దీనికి వాట్ డిట్ షీ లవ్ వాట్ డిట్ షీ లవ్ షీ లవ్స్ మ్యాంగోస్ షీ లవ్డ్ మ్యాంగోస్ ఈ విధంగా అనమాట అంటే ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ఆన్సర్స్కి మనం క్వశ్చన్స్గా ఈ విధంగా మనము తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ క్లాస్ అనేది ఇచ్చారు సో ఇఫ్ క్లాస్ గురించి కూడా మనం మన యొక్క ఛానల్లో సపరేట్గా ఒక ప్లేలిస్ట్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు డీటెయిల్డ్గా కావాలంటే ఒకసారి దాన్ని కూడా చూడండి అందులో ఈఫ్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ కండిషన్స్ గురించి కూడా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది బట్ మనకి ఇక్కడ ఈ లెసన్లో మాత్రము కేవలము పాజిబుల్ కండిషన్ గురించి మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా చూద్దాం దీన్ని చూడండి రీడ్ ద సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ అటెండ్ ద క్లాసెస్ ఎట్ సమితి యూ విల్ గెట్ టు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో ఈ సెంటెన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ద క్లాస్ ఇఫ్ యూ అటెండ్ ద సమితి ఎక్స్ప్రెసెస్ ద కండిషన్ అంటే ఇఫ్ యూ అటెండ్ ద క్లాస్ ఎట్ సమితి అనేది ఏంటి ఒక కండిషన్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసి సబార్డినేట్ క్లాస్ అంటాం దీన్ని దీన్ని ఏమంటాము సబార్డినేట్ క్లాస్ లేదా కండిషన్ అనేసి అంటాం ద మెయిన్ క్లాస్ ఈజ్ యూ విల్ నో ఆల్ దీస్ టెల్స్ అబౌట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆర్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద కండిషన్ సో ఈ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ లేదా ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే యూ విల్ గెట్ టు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేటువంటిది వస్తుంది అనమాట అంటే నువ్వు క్లాసెస్లో సమితి క్లాసెస్ అటెండ్ అయితే నీకు ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అనేసి దాని యొక్క మీనింగ్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఆల్సో ఇఫ్ యు ఆర్ హంగ్రీ ఐ విల్ గెట్ యూ సంథింగ్ టు ఈట్ ఐ విల్ అటెండ్ ద పార్టీ ఇఫ్ షీ ఇన్వైట్స్ మీ అంటే నీకు ఆకలేస్తే నీకు తినేదానికి ఏమైనా తీసుకొని వస్తాను అలాగే నేను పార్టీకి అటెండ్ అవుతాను తను నన్ను పిలిస్తే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్స్ ఇచ్చారు చూడండి పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ అనేసి ద కండిషన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఏ రియల్ పాజిబిలిటీ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటే ఏదైతే కండిషన్తో మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటామో అది పాజిబిలిటీని మనకి ఫ్యూచర్లో చూపిస్తుంది ఇఫ్ ద వర్బ్ ఇన్ ద ఇఫ్ క్లాస్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ టెన్స్ ద మెయిన్ క్లాస్ టేక్స్ విల్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ అంటే మనకి ఇఫ్ క్లాస్లో కనుక అంటే కండిషన్ క్లాస్లో కనుక ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఉంటే మెయిన్ క్లాస్లో వచ్చేసి మనము సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే విల్ ప్లస్ వర్బ్ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇఫ్ క్లాస్ కెన్ బీ ప్లేస్డ్ ఏదర్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద మెయిన్ క్లాస్ అంటే ఇఫ్ క్లాస్ని మనం ఫస్ట్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు లేదా ఫస్ట్ మెయిన్ క్లాస్ యూజ్ చేసి తర్వాత అయినా సరే మనం ఇఫ్ క్లాస్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఎలాగైనా యూజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే మనము ఇఫ్ ద వెన్ ద ఇఫ్ క్లాస్ కమ్స్ బిఫోర్ ద మెయిన్ క్లాస్ ఎ కామా ఈజ్ యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ ద ఇఫ్ క్లాస్ అంటే ఇఫ్ క్లాస్ కనుక మనం ముందు యూజ్ చేసాము అంటే ఆ ఇఫ్ క్లాస్ తర్వాత మనం కామా యూజ్ చేయాలి ఆ తర్వాతనే మెయిన్ క్లాస్ అనేది మనం రాయాలి 
when the if class comes after the main class a comma should not be used oka vela manamu munduga main class ganiki use chesamo ante appudu comma em akkarledu direct ga if class ni main class tarvata raseyach anamata ee points ni manam gurtu pettukovali complete the following sentences using appropriate clause so ikkada manaku em cheyali ante appropriate clause ni manamu use chesi ikkada manam raayali okay na if you are good at english ikkada chudandi get better job ani icharu em ostundi appudu if you are good at english you will get a better job ante kada you will get a better job if you ask the teacher clarify your doubts ani icharu em ostundi if you ask the teacher she will clarify your doubts if you ask the teacher she will clarify your doubts ikkada dash anesi ichesi you will get pink color anesi icharu em ostundi appudu if you mix red and white em raval ikkada if you mix red and white you will get pink color anesi ostund anamata next if you dial 1098 the child helpline dash if you dial 1098 the child lion will help you okay the child helpline will help you will help okay simple future ikkade em ostundi pull the dog's tail anesi icharu if you pull the dog's tail it will bite you if you pull the dog's tail it will bite you anesi icharu anamata in the above sentences if class before the main class we can write sentences by interchanging their position also one is done for you సో మీరు బాగా గమనిస్తే ఇక్కడ అంతా ఏమైంది చూడండి సో ఇఫ్ క్లాస్ అనేది ఫస్ట్ ఇచ్చారు మెయిన్ క్లాస్ అనేది తర్వాత ఇచ్చారు మనం వాటి యొక్క పొజిషన్స్ని చేంజ్ చేసి కూడా రాయచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ మనకి ఇచ్చారు చూడండి యూ విల్ గెట్ ఎ బెటర్ జాబ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్ అనేసి ఈ విధంగా కూడా రాయచ్చు అప్పుడేంటి కామ అనేది మనము రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో అలాగే మనం మిగతావి కూడా చేద్దాం ఇప్పుడు చేద్దామా రైట్ చూడండి ఇక్కడ సో సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏమొస్తుంది she will clarify your doubts if you ask the teacher chudandi she will clarify your doubts if you ask your teacher alage next you will get pink color if you mix red and white alage the child line will help you if you dial 1098 so next time ostundi the dog will bite you if you pull its tail okay na ikkada koncham march rayali ఇక్కడ ఇట్ అని ఉంది కదా అందుకనేసి ఇట్ విల్ బైట్ అనేసి రాయకూడదు ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో కంపల్సరీ ఏం రావాలి నౌన్ రావాలి ఇక్కడ నౌన్ ఏంటి డాగ్ కాబట్టి ఇట్టు బదులు మనం ఇక్కడ డాగ్ అనేసి రాసుకోవాలి ద డాగ్ విల్ బైట్ యూ ఇఫ్ యూ పుల్ ఇక్కడ డాగ్ స్టైల్ అని ఉంది కదా అక్కడ మనం ఇట్ స్టైల్ అనేసి రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఇఫ్ క్లాస్లోని పాజిబుల్ కండిషన్ని చెప్పుకోవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ మనం రైటింగ్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో ఇక్కడితో మనము ఈ వీడియోని స్టాప్ చేద్దాము నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము రైటింగ్ ఇంకా స్టడీ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ వీడియోలో మనం చాలా క్లియర్గా చాలా నీట్గా అన్నిటికీ కూడా ఆన్సర్స్ అనేటువంటివి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకే మీకు అందరికీ కూడా చాలా చక్కగా అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్